Het is ontzettend vol. Er is natuurlijk altijd nog wel ergens ruimte, zoals u hier ziet. Maar zelfs op de gaande rijen, waar eigenlijk weinig te doen is... alleen wat negotie wordt gedaan, zit men... Uh, als haringen in een ton. Het is uitverkocht vanavond, het is zondag uitverkocht. En mocht u nog plannen hebben wel, dan kunt u misschien morgen nog terecht. Maar behalve dan dat het vol is, is het ook ontzettend warm. Maar het is ook bovendien bijzonder genoeglijk. U kent het wel, ieder jaar roepen de mensen weer... ach, volgend jaar ga ik maar niet, want ik heb het wel gezien. Het is zo vol en zo druk. En ieder jaar gaan ze ook weer. Zo gaat ook de radio en de televisie. Er komen zo'n 60.000 bezoekers en er zijn duizend muzici. Nou, rekent u maar uit... Op iedere 60 bezoekers is er één muzikant. En het leuke is dat alle stijlen hier altijd vertegenwoordigd zijn. De New Orleans, de Dixieland, tot en met de avant-garde of wat daarvoor doorgaat. Die avant-garde zoals we die tien jaar geleden kenden en twintig jaar geleden, dat heb je niet meer zo. Het zijn vaak hele andere soorten muziek, wereldmuziek ook, met jazz invloeden. Want de jazz heeft onmiskenbaar invloeden gehad op allerlei soorten muziek. We hadden in 1945 de bevrijding, dat hebben we dit jaar gevierd, 50 jaar geleden... En we hebben nu 20 jaar North Sea Jazz Festival. 1975 is dat begonnen. En ik heb het alles opgemerkt. Er is een overeenkomst tussen die bevrijding, viering en 20 jaar North Sea Jazz Festival. De veteranen worden steeds schaarser. U hebt gehoord dat Lionel Hampton, de oudgediende op de vibrafoon, helaas heeft moeten laten afweten. Een hartaanval. Maar hoeveel mensen zijn er hier niet allemaal geweest? De veteranen. Count Basie, Desi Gillespie, Stan Getz, uh, Sarah Vol niet te vergeten. Die is hier ieder jaar geweest. Er is nog een nieuwtje dit jaar. Het dakterras is weer terug. Vroeger uh, was dat een van de locaties hier, boven op het uh, dak van het congresgebouw. Maar om veiligheidsredenen is men daar een paar jaar geleden van afgegaan. Uh, dat dakterras is weer terug. We laten u straks even zien en de hele avond trouwens wat daar gebeurt. En het tuinpaviljoen. Daar kunnen we wellicht even een kijkje gaan nemen. Dit is dat tuinpaviljoen. Dat staat tussen het Bel Air Hotel daar op de achtergrond en de, het congresgebouw in. Daar is vanavond Guru Jazzemetas. En als ik zeg dat Miles Davis en John Schofield daar speelden, dan kan ik dat nu zeggen van Kenny Garrett. Ook een van de mensen die met Miles Davis en met John Schofield gespeeld hebben. En Ronnie Jordan. En dan het uh, dakterras. Daar is de, hier rechts in beeld de Nederlandse pianist Mark van Roon. En hij speelt met zijn trio met David Liebman. Dit is Tony Overwater op bas. En uh, verder is daar de drummer Wim Kegel. En hij, zij begeleiden David Liebman, ook een oudgediende op de sopraansax. Vooral ook een educator, een, een, een docent zou je kunnen zeggen. Laten we vanavond ook... Uitgebreid aan het woord. We spreken ook met Mark. En we gaan natuurlijk luisteren naar de muziek. Gisteravond was feitelijk al de opmaat voor dit North Sea Jazz Festival. Een gala in de Prins Willem Alexander zaal. En er waren drie artiesten. En die drie artiesten zitten allemaal bij één platenmaatschappij. En dat mag ik best zeggen. Dat is de platenmaatschappij Blue Note. Iedereen kent uit het begin van de vijftiger jaren met name toen de LP opkwam. De LP's van Blue Note met die prachtige hoezen. En daar zaten alle grote werkelijk op. En het is prettig te weten en te vernemen dat in 1995 voor Blue Note toch weer zoveel artiesten daar aan hun trekken kunnen komen. En daarmee de luisteraars. En wat te denken van het feit dat we weer een Nederlandse hebben op de Blue Note merken. Dat is jaren geleden is geweest met Rita Reis, met de Jazz Messengers van Art Blakey. En nu dit jaar is daar Denise Gianna onder contract gekomen. Denise Janna opende gisteravond het gala. De artiesten zouden afhankelijk met het Metropoolorkest optreden... maar er waren wat problemen met arrangementen die nog niet heel klaar waren. En zowel de, de optredende artiesten als het, de orkestleden van het Metropoolorkest... hebben toen besloten om hun bijdrage maar helemaal weg te laten... en het over te laten aan de diverse combo's. Denise Janna. Uh, eind vorig jaar was ze nog op de Nederlandse televisie in een uitzending van de Europese Radio Unie, de EBU, uit Maastricht. Iedereen kent Maastricht sinds het verdrag, dus dat was een grote jazzuitzending. En Bert Vuistje, de kritikaste van de Volkskrant, schreef bij die gelegenheid... ...ze heeft vocale allure die niveau benadert van Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. En een Amerikaanse criticus schreef over haar, en daar heeft ze ook dat contract met Blue Note aan te danken, vermoed ik. Origineel, opmerkzaam, onafhankelijk, verstandig, zwingend. Hoog tijd voor de muziek. Gisteravond de opmaat, zoals ik zei, Denise Janna. I 
I can only give you love that lasts forever And I promise to be near each time you call And the only heart I own for you and you alone That's all, that's all I can only give you country walks in springtime And a hand to hold when leaves begin to fall And a love who's burning like a wonder wind tonight That's all, that's all There are those I'm sure who have told you If you're wondering what I'm asking you return, dear You'd be glad to know that my demands are small Say it's me that you'll adore But now and never more That's all, that's all I know is 
I said Yes Hesitating more or less And then you kissed me where I stood Just like any fella Dat was dan uh, Denise Gianna met uh, Angelo Verploegen op Bugel, Bert van der Brink, piano, Frans van der Hoeven, Bas en Hans van Oosterom. Oosterhout uh, Drums, dat is haar eigen kwartet. En verder nog een gelegenheidscombinatie daarbij met diverse vooraanstaande Nederlandse jazzsolisten. En dan de tweede soliste, de tweede zangeres op de gala van gisteravond. En dat was de Amerikaanse zangeres Diana Reeves. Um, wie in Amerika naar de high school gaat, die uh, moet er meestal nog iets bij doen, behalve uh, gewoon studeren. En het is zo dat we nog even bij, uh, bij Denise Diana blijven. Dat was ik eigenlijk bijna vergeten. Dat is heel slordig. Want twee maanden geleden heeft zij hier in dit Haagse Congrescentrum heeft zij een, uh, haar nieuwste cd... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, niet alleen aan de man, maar aan de pers getoond. En dat gebeurde op een hele bijzondere wijze. Dat willen we u toch niet onthouden. En uh, dat zou ik zeker niet willen vergeten. Denise Diana dus hier op de persconferentie van het Nossi Jazz Festival. En daar was ook nog een hele bijzondere drummer bij. Een van de twee uh, vicepremiers. Kijkt u maar. Dames en heren. Ik denk toch dat ik u een verklaring schuldig ben waarom ik hier sta. Ik ben minister van Binnenlandse Zaken, dus alles wat in het binnenland gebeurt valt onder mij. <lacht> dus dat is al één goede reden. Er is een tweede reden, want toen mij gevraagd werd of ik dit wilde doen... toen uh, kwam ik er al snel achter dat dit gekoppeld was aan de... Uh, ik geloof de perspresentatie uh, van het North Sea Jazz Festival. En u gelooft het niet of u gelooft het wel, ik heb er nog geen één gemist. Ik speel in een orkestje helemaal niet goed... Het is blues in bass en dan eventueel blues in F en vooral in medium tempo en verder niks. En wij mochten met ons orkestje om een volstrekt onverklaarbare reden spelen op een jazzfestivalletje in Vlaardingen. En wij deden dat en er geen hond die naar ons luisterde, maar we hadden zelf ook lol. Toen bleek als, als, als uh, slot uh, van die avond was er een geweldig programma onderdeel, dat was het kwartet Erik Vloeimans en daar zong Denise Jenner. En ik zat daar en ik ben straalverliefd op de geworden. En um, misschien mag ik het, mijn, mijn korte speech zo afsluiten met de titel van het eerste nummer. Want zo gaat het voor mij, maar dan in muzikaal opzicht. You'd be so nice to come home to. Ik, ik ga u verrassen. Uh, we gaan, ik ga even drummen. Ik wist niet dat hij ook kon drummen. Ik wist dat hij saxofoon speelt. En uh, hij heeft mij wel aangenaam verrast. Ik bedoel gewoon door zo spontaan achter de drums te gaan zitten. Want het was niet afgesproken. Als een Amerikaanse journalist die een hele pagina aan jou wijdde, de Village Voice. Ja. En wat schreef hij ook weer? Het... Ja, um... het stukje eindigde met Her Next Stop Should Be New York. En dat is het toen ook geworden, want de tweede CD heb ik daar ook opgenomen. Mm. Um, hij vergeleek mij met. Kijk, ik hou zelf niet zo van, van stemmen vergelijken of mm. personen vergelijken hoor, maar. Um... 
kwam er wel uit voor dat ik, uh, of het bleek wel uit dat ik, dat, zegt, dat zeggen ze bij Blue Note ook, met name Bruce Landfall, de president, dat zij vinden mij uh, een van diegenen die de traditie voortzetten, een van diegenen die de fakkel over kunnen nemen. Van Sarah Vaughan en Ella Fitzgerald. Ja, want ik bedoel, de nieuwe generaties moeten nou verder, hmm. de jongere generatie. En, en wat uh, vind je daar zelf van? Ik, ik, ik wist in eerste instantie niet wat me overkwam. Toen het gezegd werd? Ja. Ik, stond, uh, ik sta niet zo makkelijk met mijn mond vol tanden, maar toen wel. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. De vaste drummer Hans van Oosterhout werd even vervangen door de drummer van het moment Hans Dijkstal. Tom Erpers ook in gesprek met Nise Gianna. En de tweede gast, de artiest van het gala, was de Amerikaanse zangeres Diana Reeves. In Amerika is het zo, als je op de high school zit, dan moet je meestal ook nog wel eens wat anders doen dan studeren. En dan kun je bijvoorbeeld gaan sporten of je kunt muziek gaan doen. Wel, Diana Reeves deed de muziek en in 1975 werd ze op die manier op de high school ontdekt door Clark Terry, de befaamde Amerikaanse trompetist. En Leonard Fedder, dus een, een hele grote jazzcriticus in Amerika, laten we maar zeggen zo'n beetje... Hij was de Michiel de Ruiter van de Verenigde Staten, zei... een van de zeldzame jonge zangeressen die een brug kunnen slaan tussen verschillende generaties. En inderdaad, Diana Reeves is thuis in de Big Band Jazz, in de Afrikaanse muziek om het zo te noemen, en ook in de pop. En dat bewijst ze op haar nieuwste cd, Quiet After The Storm, waarmee ze speelt met... Uh, Jonge jazzmuzikanten, veelbelovende jazzmuzikanten, al veel geprezen jazzmuzikanten als Joshua Redman en Roy Hargrove, die we hier gisteravond nog laat hebben zien jammen. De beiden zijn ook op dit Noordsee Jazz Festival. Hier is Diana Reeves. Wow. First of all, good evening everybody. How is everybody doing tonight? I don't know about you, but I'm burning up. Ooh, it's hot in here. But it's gonna be hotter. Boom, boom, baby, boom, baby, 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 softly as in a morning sunrise, the light of love comes stealing. Into a newborn day Flaming With all the glow of sunrise A burning kiss is sealing A vow that all betray For the passions that thrill love And take you high to heaven All the passions that kill love And let it fall to hell So ends each story softly As in an evening sunset The light that gave you glory Will take it all away
song is a song that I wrote about being nine years old, as I think that is a magic age. For me, it was a time when my mother could put me out in the backyard and in about two minutes, or maybe even sooner, with my friends and I, we could create an entire world that would last all day long. So this song is dedicated to imagination and innocence. Outside of my window Say can you come out and play In a broader bag Of her mama's cooking spoons So we could dig a hole And try to reach China And get there by early noon Across the sky Filled with dreams In each hell could wear a paper crown And be a king or queen At night Ya ba bi ba be ba de be ba de ba de de Without a care They're coming home with sniffles And 
clothes hanging off me with leaves in my head. Everybody's child belongs to the neighborhood. So we can dig a hole and try to reach China and get there by early noon. ballad well for me you know I try to select songs that um, have some sort of meaning for me songs that I can either put across some kind of emotional um, understanding through my own life experience or maybe vicariously and so I think for me because of the slow pace of the ballad and you know that you have the time to interpret and savor um, the lyric, 
uh, I think that's the thing that makes it very, very special, as opposed to a more up-tempo rhythmic tune. Is it possible for you to, to sing about things that you haven't experienced yourself? That's why I said vicariously, you know, mm -hmm. things that I can identify with. Um, but it has to be things that, you know, for me, um, you know, that I kind of understand. I don't, it's very, very difficult for me to sing something I don't understand. For instance, there are a lot of songs out there. Uh, for one time, yeah, yeah. I remember listening to Sarah sing Send in the Clowns. Mm -hmm. And in listening to her sing that, I realized that the reason that she could sing it with so much power and so much, you know, conviction is because of her life experience. And um, I've had songs that I've sung when I was in my early 20s that mean totally different things to me, you know, now that I'm older. And I think life experience and the music have a lot to do with one another. So when I'm selecting things to sing about, I try to find the things that are, you know, like very, very close to my heart or my soul, mm -hmm. whether it be musically or lyrically, you know, but it has to be something that I can express. Okay. Who were the people you were inspired by when you grew up? Well, <clears throat> one of the people that I listened to a great deal was Sarah um, when I was a kid. And it was funny because I'd listen to Sarah, I'd listen to Ella and Carmen, and sometimes I would hear them sing the same song, but they would sing it you know, totally different. And so when I was very young, I realized that the most important thing was to have your own concept, your own voice, and develop your own style. So in my early age, which I thought was probably the best training, I used to sing everything just like Sarah. And then I think after I got out of college, I stopped listening to anything that she did because I needed to have my own voice. And then it wasn't until much later that I started listening to her again. Al dus Diane Reeves. En dan was er de laatste zanger op het gala van gisteravond. En dat was een man met die prachtige, diepe, warme bariton. Een stem uit duizenden werkelijk. Lou Rawls. Het was een zwarte man, ook uit zo'n kerkkoor. Daar hebben zoveel het geleerd. Hij won vier uh, Grammys, Grammy Awards. En hij creëerde wereldhits. U kent er vast wel een paar. Omdat hij met zo'n gospel... Uh, groep rondtoerde en later ook zong hij in een achtergrondkoortje bij Sam Cooke, heeft hij uh, geprobeerd om een relatie op te bouwen met het publiek. Hij weet hoe hij zijn publiek moet benaderen. Hij kreeg een band met zijn publiek en hij zegt, mensen praten altijd over jazz. Maar eigenlijk, en dat kun je bij zijn zang zeker zeggen, van is het nou jazz of niet, alles gaat eigenlijk terug naar de blues. Lou Rawls, gisteravond. Every time I see you, oh, you look so fine, yeah. I wonder what kind of things are going on in your mind. Hey, why don't you, why don't we get together sometime so I can be good to you? I just want to be good to you.
together tonight so I can be good. I want to be good. Will you let me be good, good, good to you? Oh, I just want to be good to you. to bring out now the young lady that was on just prior to me, Miss Diane Reeves, and we're going to do a couple of songs for you together. Yeah! All But I'm 
I'm standing up here with my friend Lou Rawls And I am feeling all right I said, now you look so good to me, darling There's nothing in the world I wouldn't do for you Oh, yes Well I say you look so good to me, darling There ain't nothing in this wide world I wouldn't do for you I say, God, you love me so good, baby What else in the world am I gonna do? Anything you want, you know I'm gonna give to you. Oh, yeah. What in the world do you want, darling? Whatever it is, don't you know that I'm gonna give it to you? Yes, I am. All I wanna do is make you happy, baby. Ain't nothing else in the world I wanna do. Talk to me, baby. So do do beep 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 da do do beep ba fe ya fe ba bo bo. I heard what you said. So do do beep do beep 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 ba da do e e. Say ba ba do beep bo. Everything you say is going to my head, girl. So do do beep ba. So do do beep 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 ya. See is it? 
satisfied by a friend. Well, all I have is a broken down chair. Oh, yeah. But I will gladly make you king of my throne. Man. Don't be swear you better get over here. Together we can get it on and on and on. Oh, yeah, 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 yeah. I wonder what could be your name. Well, you may not be glass or with the elite, that's but right. you got the stuff that really is neat now. Oh, oh, baby, oh, you look like me, does done up in bronze. I know that I'm a clown, whatever you're around, but I'm crazy about, crazy about, mad about, mad about, nuts 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 about, Millions of people uh, around the world listen to your songs. Mm -hmm. now, who were the singers that you listened to when you were young? Oh, Nat King Cole, Billy Eckstein, Joe Williams, Arthur Price, uh, Al Hibbler, because they all had, you know, Black bare bone voice, you know. So I could relate to them, you know. You can relate to them. Did you, did you identify with them when you were young? Sort of, yes. Mm -hmm. Especially uh, Nat King Cole because of his diction, his pronunciation of the words. Uh, Billy Eckstein, because, you know, he, he's had that big, robust voice and just kind of rolled out and I'd always see the women go, say, say, say that yes. again. Ro robust voice. Robust. <laughs> <laughs> well, the women would go crazy, you know, they'd say, oh, robust, you know, that robust voice, you know, and the women would just go, oh, oh, you know. I said, yeah, buddy, that's what I want. <laughs> that's what you like, too. I want to do that. Oh, yeah. <laughs> sure. So, um, what, what is it like to be a black baritone yourself now? What is it like? Well, actually, I don't actually look at it that way. I'm just having a good time. I'm having fun. And the thing that's most important, the people are enjoying it. That's the key. So uh -huh. I'm happy. You know, uh, when I sing, I try to sing songs that the audience can relate to and they can, you know, identify with. Uh -huh. And the only way you can get that across to them is with an intimate setting. Now, if you're in, a, in an arena or like, like the Ten Idea where you got 20,000 people, mm. how do you get intimate with 20,000 people? But if I have my... my what could I say, my druthers, are, you know, I would rather have that intimate kind of setting. Uh -huh. well, yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you, Lou. Yeah, buddy. Hey. Tom Egbergs, hand in hand met de man met de zwoele bariton Lou Rawls. En dat was dus allemaal gisteravond wat ik de opmaat tot het Nossi Jazz Festival 1995 noemde, de galaavond. Maar nu gaan we kijken wat er op dit moment hier op het Noci Jazz Festival gebeurt. En wel op, in een van de hoogste regionen op het dakterras. Daar speelt op dit moment, als het goed is, de Amerikaanse sopraansaxofonist David Liebman. Samen met drie Nederlandse jazzmusici. Uh, Mark van Roon, Tony Overwater en Wim Kegel. Wel, hoe komt dat zo? Nederlanders met een Amerikaan. David Liebman is vooral ook educator. Hij is vooral ook leraar. En eerder vanavond sprak ik, want nu zit hij te spelen, eerder vanavond sprak ik met pianist Mark van Roon. En ik vroeg, wat is nu het bijzondere aan uh, David Liepman als docent? Ik vind het heel bijzonder aan Liepman dat hij een heel uitgewerkt uh, verhaal heeft. Een heel goed, uh, duidelijk uh, systeem wat gebaseerd is op de hele jazztraditie. Maar wat gaat over de moderne jazz. En dat kan hij als docent heel goed uh, vertellen. En het zijn dezelfde dingen waar ik mee bezig ben in mijn muziek. Dus uh, daar voelen we elkaar goed aan. En dat vind ik het uh, bijzonder aan hem als docent, omdat hij daar uniek in is. Hoe zijn jullie uh, tot elkaar gekomen, als ik dat zo mag noemen? We zijn tot elkaar gekomen in 1989 via het conservatorium toen der tijd. Toen kwam hij in Den Haag. Toen kwam hij een uh, workshop geven en toen wilde hij concerten geven met een uh, ensemble van het conservatorium. Toen zijn wij voor uitgekozen en dat... Daar was hij zo enthousiast over dat hij gelijk zei van jeetje, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Laten we cd maken en we moeten optredens doen. En dat is nu, bijna zes jaar later, is dat allemaal gerealiseerd. Hoe bedoelde hij dat? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, dat hij, dat hij zonder repeteren het podium opgaat met relatief jonge muzici die hij niet kent. En dat het gelijk uh, ja, heel goed klikte. Dat, klikte, dat hij heel, ja. echt oprecht heel enthousiast was. 
Heeft inmiddels een, 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 een heel netwerk om zich heen. Hè? Je zou je kunnen zeggen, een soort Verenigde Naties van de jazz, een internationaal netwerk. Oh ja, ja? <laughs> Liepman. Ja. ja, ja. Hij reist heel veel. Hij is een, uh, ook door zijn doseren, reist hij de hele wereld rond om, om workshops te geven. Dus hij kent een heleboel mensen. Maar... Ja, en hij wil graag ja. toch iets met de jongeren te maken hebben, dat is wel duidelijk. Ja, dat is... Uh... Uh, nu uh, ga jij hem uh, begeleiden vanavond. Als het goed is ben je ja, op dit moment al we mee bezig. Gaan we samen een concert geven. Ja, het is niet echt dat wij hem begeleiden, want uh, hij behandelt ons. En, en zo is het ook gewoon echt als gelijkwaardige muzici. Ja. Anders eigenlijk... zou je ook niet de muziek kunnen maken die wij maken. Nee. Als, als wij alleen maar begeleiders zouden zijn. Nee, nee. Zo, zo, uh, zo is het niet. Nee. Je, je bent eigenlijk uh, klassiek pianist van huis uit, hè? Nou, van huis uit ben ik jazzpianist, maar ik ben ook klassiek geschoold ja. als, als basis. En je hebt prijzen gewonnen, misschien kunnen we het daar heel even over hebben. Amsterdam, Rotterdam, pianistenfestival in Rotterdam. Ja, in 1989 en in Amsterdam Neervaartfestival. In Washington het, uh, was ik finalist in het Monk uh, Piano Festival. Oh, daar is uh, jouw concurrent of collega, wat moet ik zeggen, Rob van Bavel. Rob van Bavel, ja, ook, ook finalist. Ook hoog ja. gegooid. Ja. En uh, in Parijs. Ja. De Martel Solal concours. Wat, wat, uh, wat uh, zie je voor de toekomst zitten? Ik hoop heel veel uh, mooie muziek te kunnen maken. En de ideeën die ik nu heb en de projecten die nu in mijn hoofd zitten, dat ik die uit kan werken. En dat de lijn waarop ik nu bezig ben, dat ik die door kan zetten. Want uh, het gaat heel goed en uh, ik heb er een heel goed gevoel over. Dat uh, klinkt uh, heel uh, muzikaal en, en heel goed, vind ik. Maar ja, als ik het nou probeer even commercieel te bekijken, dan moet er ook brood op de plank zijn. Natuurlijk. En de belangstelling voor je muziek. Ja, maar, maar die is er wel. Heb je een goed hoofd. En het is, uh, ja, ik ontmoet een heleboel mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in moderne jazz. En niet alleen de zeg maar, jazz van 40 jaar geleden, die nu weer heel veel gespeeld wordt. Maar gewoon jazz die voortkomt uit een hele ontwikkeling van jazzmuzici als Miles Davis, Coltrane, Ornette en uh, Ornette Coleman. Die mensen die hebben een lijn uh, ingezet die niet echt meer wordt uh, opgepikt. En dat vind ik jammer. En wij doen dat dus wel. En daar heb ik eigenlijk een heleboel positieve reacties over. Misschien mag ik in dit verband tot slot vragen, Mark. Uh, jij uh, hebt nu les van iemand die zelf les heeft gehad van Lenny Tristano. Dat was in feite 40 jaar een pianist. Die, als ik nou zeg op doodspoor, dat is dat niet waar. Maar het hield bij hem eigenlijk een beetje op. Hè, dat uh, Lee Konitz en uh, Warren Marshall ook bij speelden. Uh, dat wordt nu weer opgepikt zo langzamerhand. Is dat door jou ook het geval of niet? Ja, ik heb vroeger in de, mijn studietijd heel veel pianisten bestudeerd. Onder andere Tristano. En nu is het met Liebman is het echt, uh, zoals vanmiddag thuis. Dan gaan we gewoon samen een paar cd's zitten luisteren. En dan trekt hij een paar cd's uit mijn kast. En dan zegt hij, laat dit eens horen. En dan praten we daarover. Dus of, dat zijn Tristano. Vanmiddag was het Bill Evans. En dan... Ja, dan kan hij me daar hele leuke dingen over vertellen. En ik laat hem dingen horen die hij nog niet kent. En uit Nederland of CD die hij nog niet kent. En zo is er een hele interessante interactie. Wel, en hoe die interactie uitpakt op het podium, dat horen we live. Oké. Okay. Bedankt. Graag gedaan.
is the Tony Overwater. Mark Verun. Yours truly, David Lehman. Thank you. Thanks a lot. David Lehman, Rock and Roll Trio. And the mensen hebben ook een prachtige CD gemaakt die te koop is. Wel, dat was dan het slot van hun optreden live bij u in de huiskamer. De Amerikaanse sopraansaxofonist David Liebman en docent, zoals u gehoord hebt, en het Nederlandse trio van Mark van Roon. We hebben natuurlijk allemaal wel eens van de Jazz Messengers gehoord. Een, een, nooit te vergeten naam meer, in combinatie met Art Blakey. Maar we hebben sinds een jaar of acht ook de Jazz Passengers. Uh, ja, die, die passagieren zou je kunnen zeggen in theatervormen, maar ook op festivalpodia. De leider en de componist is Roy Nathanson. Hij schrijft de meeste melodieën zelf voor zijn groep. Hij zegt, we zwerven van surrealistisch straattheater naar de jazz, naar de moderne muziek of hoe jullie onze muziek ook maar willen noemen. En uh, ja, als je dat zo hoort, uh, verbaal, qua tekst, dan denk je, nou dat is wellicht zoiets als uh, hier in Nederland de dochtroep bijvoorbeeld. Het is, zegt hij ook in de traditie van Sun Ra, maar ook Louis Armstrong, Fats Waller en de Marx Brothers waren voor ons inspiratoren. Uh, bijzonder is eigenlijk wel dat er een uh, zangeres bij zit en die kennen we nog uit, het, uh, uit de jaren zeventig zou je kunnen zeggen. Dat was van de groep Blondie. Ze heet Deborah Harry en uh, zij komt hier als passagier weer voorbij. Uh, ze doet aan rap, ze doet aan disco, uh, rock, aan musicals en nu dus ook aan de jazz. Uw aandacht voor... Deborah Harry and the Jazz Passengers. There's a bar and sax a wishing well in France. Ten mighty men a ballpoint pen. You buttoned up your pants in past year for our eyes. It slipped away, love is long gone, faded fast, a winter's day, a gentle shooting star, flying high, it lost its shine, a little fifty scar, and your blonde was towed away, our love was kidnapped.
Wel, dat was dan uh, Deborah Harry, ex-blondie zou je kunnen zeggen... Uh, samen met de Jazz Passengers onder leiding van hun inspirator, de leider en componist Roy Nathanson. We hebben nog een uh, interview opgenomen, dat wil zeggen Tom Egbers heeft een gesprek met uh, Deborah Harry, de ex-blondie. Helaas hebben we het niet meer kunnen vertalen, dat kon in de korte spannen tijd niet. Maar de meesten van u zullen het wel een beetje begrijpen en anders vertel ik er nog wel iets achteraan. Deborah Harry. Curtis folks, <laughs> Debbie Harry, Roy Nathanson, uh, thank you very much for the concert. What was your idea about the show you did tonight? Well, uh, <laughs> it was Ooh. fun. I mean, it was fun. It was, it's a little difficult because it's in a big tent. I mean, these festivals are, are strange. I mean, we like to play, you know, and this is the end of a big tour that we did, you know. And in that way, it was a kind of a, you know, kind of what? I don't know. It was something. I mean, <laughs> It was a, it was a, uh, 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 am I being it's articulate enough? Yeah, it's a hyper a, a, event. No sound check. Mm. Yeah. It's kind of difficult to get control of everything that you're doing. So we were working um, double hard to, you know, have an, a musical experience as well as getting it over the technical experience. Yeah. It was like two fights Hard. going on at once. You know, also, a lot of what the band is, is like it's colors, you know, this, 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 it's a lot of quiet stuff. In a big tent, in a festival like this, the kick-ass stuff usually really works. And in fact, for us, that was too true, but the, you know, the textural stuff is difficult because it reverberates so much, so you lose a little of that. But, you know, we did but our... We're being very... We're being picky. I've, we're being very no. microscopic about it. Well, Otherwise, should. I think that the show was... Uh, Very exciting, actually. The audience was great. The audience, the audience yeah. was very nice. Really Why do you nice. keep laughing all the time, Curtis? What's uh... That's his job. <laughs> to keep laughing all the time. Smile, though your heart is breaking. Smile. <laughs> <laughs> What's the use of fake? Oh, the, most recent yeah. album, the most recent album you made, um, every track is a singer. That's the first album you made with a singer on each track. Why is that? Well, we had been doing vo some yes. vocals on any of all the earlier albums, and Curtis was our singer, as you probably remember. If you know the old yeah. albums, yeah. And, um, you know, I'd been working with this guy, David Kale, and we were doing this sort of music theater stuff, and, um, you know, it just seemed like an extension of what we were doing, you know, to, to put words somehow, some kind of mm -hmm. surreal words to what we were doing, just seemed like the next step of of a kind of performance. And you, you prefer to work with non-jazz singers? Oh yeah, absolutely. W why is that? Like like Debbie? Her. We want her. <laughs> of course you want of course you want Debbie. They work with all different kinds yeah. of singers though on, no, we, on their know, album. We had Jimmy Scott was on there. Yeah, okay. Jimmy Scott's Mavis, great. Mavis Staples. But but most of them were not straight jazz singers and why? Why well, did you I personally my personal and Kurt probably has a different feeling, but my personal feeling was that those were the people who could deal best with the stories and the songs and the lyrics. And were, were people who whether they were jazz singers in or not, way? could in put away way? could speak of that, could give tell the little story about the that the, the songs say in a, in a in a way that's believable and you know that that's a character that makes the whole combination more interesting. Curtis, do you think differently about that? Well, I think, like, for me, 1995, it, do, it doesn't speak to jazz singing like 1950 or 40 did, you know, when you speak about jazz singers. We still think about Billie Holiday, and, you know. I mean, 1990, not, not to slight anybody singing now that's look called a jazz singer, but singing is, is basically the, the opening exists in pop music, and there's a lot of, there's a lot of creators, alternative music, and there's a lot of people taking risks and chances. Now, what used to be in jazz, the risks and the chances existed. Now a lot of things are being exposed to a lot of risks outside of jazz. Jazz has become almost like a formal, for singers, it's like a formal training, like a conservative kind of ground. So if there's anybody who's really creative and uh, seems to be almost reaching outside of what's known as jazz right now, It's not like it wasn't. What, what was it? What was it like for you, uh, Debbie? Doing the show? Yeah, do, or just with them, working with, with them? With this band? Well, I'd rather not say in front of them. Okay. We are there. Okay. She can say it. Uh, now. <laughs> no, it's been it's been incredible. I, I think that uh, I've learned a lot. What have you learned? Um. How to carry bags. <laughs> How to take abuse. Uh, you, knew you knew that before. Verbal oh. abuse, right? You knew that before. Woo! Uh, whatever. <laughs> um, I don't know. I, I, I've learned a lot about um, 
I've advanced my musical education, definitely. It's really taught me a lot about time. and I, I get a chance to sing in, like what I was saying before, in a, a lot of different, with a lot of different textures and uh, sensitivity than uh, when I sing in rock bands. This is very, you know, it's very elegant for me to be able to sing in a more womanly way and... Uh, more womanly? Yes, I think it's more, more... F because there's so many more textures and more sensitivity, there's so much more sensitivity that it's more womanly. Oh, that's nice. What's that? It's nice. It's nice. The way she's putting it. Yeah, the like voice the height of femininity as it is. As we know it in the Western That's world. That's right. Don't right. you forget, baby. <laughs> okay. Give me that Don't flowers. get no more feminine. <laughs> Woo! <laughs> Thank you very much. Dank u wel. In ieder geval kan Deborah Harry wat gevoeliger en wat vrouwelijker ook zingen bij dit gezelschap. Dat kan ze beter kwijt, die emoties en die vrouwelijkheid en die gevoeligheid, dan bij de rockmuziek. Wel, u hebt het gehoord, over het algemeen was me wel tevreden over de, de uitvoering vanavond. Het was wat moeilijk daar in die grote tent. En ze zijn aan het einde van een grote tour, dat speelt natuurlijk ook altijd een rol. Uh, artistiek en uh, technisch was het een gevecht, want ze hadden vanmiddag uh, nauwelijks kunnen repeteren. Maar ze zeggen, we houden van spelen en eigenlijk waren we niet ontevreden. En wat betreft uh, de twee uh, vocalisten, het zijn geen jazzvocalisten, maar zegt leider Roy Nathanson, dat is nou juist het aardige. Zij begrijpen de tekst in ieder geval en daar gaat het bij ons voor een groot gedeelte om. Op, in het tuinpaviljoen... Uh, het was vanavond ook een optreden van uh, Jamiro Kwai. En dan zult u denken, wat betekent dat nu weer? Uh, zij zijn een, uh, een half uurtje geleden begonnen en spelen op dit moment in dat tuinpaviljoen. Jamiro Kwai, dat is een wat ingewikkelde naam, maar uh, deze groep is genoemd naar een Indianenstam, om precies te zijn de Iroquois. En hoe dat nu komt wel, uh, de groep heeft wat mooie gedachten achter uh, hoe de Indianen zich opstellen en zich inleven uh, op onze wereld, de gevoelens die ze hebben ten opzichte van de aarde. En vocalist Jason Kay zingt graag over milieu en politiek en verzet zich ook graag tegen de gevestigde orde. Het is een Britse groep die in 1993 een doorbraak kreeg, dus dat is pas twee jaar geleden. En dat gebeurde met name in de Melkweg in Amsterdam. En nu dus hier op het Nossi Jazz Festival Jamiro Kwai.
say it again.
live uit het tuinpaviljoen hier in Den Haag. Jamiro Kwai om 8 minuten voor 10. En dat was dan Jason K, de 25-jarige Britse leider van deze groep, de leider-zanger. Jason K, ook wel JK genoemd. Hij is zoon van een uh, jazzmusicus, maar dat is natuurlijk geen reden om je ijsmuts op te houden in die tropische hitte. Jamiro Kwai was dat. We hebben nog veel meer voor in je petto, maar voor dit moment moet het het dan zijn. Uh, we krijgen nog even te zien wanneer de volgende uitzendingen zijn. In ieder geval hopen wij u weer terug te zien om 13 minuten voor half 12 voor het vervolg van onze uitzendingen van vandaag. In totaal hebben we drie avonden uitzendingen, negen uur in totaal, VPRO en NPS. En u ziet hier de tijden tot en met zondagavond laat. Tot straks, ruim kwart over elf.